வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கவின்ஸ் க்ரோஷேட் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம இந்த மாதிரி பட்டர்ஃப்ளை கீ செயின்னா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் வந்து இதில் ரெண்டு கலர்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து நம்ம த்ரீ கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி செய்ய போகிறோம் ஸோ நான் வந்து அதுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எயிட் ப்ளே யோன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்கள் கிட்டே இருக்க எந்த யோன் அண்ட் ஹூக் சைஸில் வேணாலும் இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ வாங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இன்னர் பார்ட்டுக்கு நான் வந்து இந்த ப்ரௌன் ஷேட் யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் ஃபோர் எம்எம் ஹூக் வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஸ்லிப் நாட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹூக் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சிக்ஸ் செயின்ஸ் பண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் ஸோ செயின்ஸ் வந்து செஞ்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செயின் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் செயினில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஒரு ரிங் மாதிரி இதை ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட சென்டரில் தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா செயின் த்ரீ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு டபுள் க்ரோஷீட் செயின் த்ரீ வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷீட்டுக்கு ஈக்குவல் அப்படி தானே ஸோ ஒரு டபுள் க்ரோஷீட் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்ண போகிறோம்னா ஒரு டபுள் க்ரோஷீட் ஸோ ஒரு தடவை யானோ ஒர்க் பண்ணி இந்த ரிங்கோட சென்டரில் இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ டெய்ல் எண்ணெலாம் அப்படியே பின்னாடி சேர்த்து வச்சு வீவின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்மளோட ஹூக்கில் வந்து மூணு லூப் இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு லூப்பாக வெளியிடுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த செயின் த்ரீயோடு சேர்த்து ரெண்டு டபுள் க்ரோஷேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் செயின் ஒன் ஸோ இந்த ரெண்டு டபுள் க்ரோஷேட் ப்ளஸ் செயின் ஒன் அப்படிங்கிறத ஒரு செட் வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த ரிங்கில் வந்துட்டு நமக்கு எயிட் செட் இருக்கணும் விச் மீன்ஸ் நமக்கு அந்த கேப் வந்து எட்டு செட் எட்டு கேப் அந்த வர மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இன்னொரு தடவை பண்ணலாம் ஸோ ஒன் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷீட் பண்ணுறோம் ஒரு செயின் போடுறோம் ஸோ அகெயின் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷீட் பண்ணுறோம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம வந்து எட்டு கேப் இருக்கணும் நமக்கு அந்த மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் எயிட் செட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஸோ ஒவ்வொரு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷீட்டுக்கும் இடையில் அந்த ஒரு செயின் கேப் வந்து இருக்கணும் அந்த மாதிரி எட்டு கேப் வரணும் ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு செயின் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்ட செயின் த்ரீயோட டாப்பில் ஸோ அதில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம இந்த ரவுண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செயின் ஒன் போட்டுட்டு கட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இந்த த்ரெட்டை இது வழியாக எடுத்து டைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சென்டர் ரவுண்ட் வந்து நமக்கு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் ரோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ரோவுக்கு வந்து நான் இந்த எல்லோ கலர் த்ரெட் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை ஸ்லிப் நாட் பண்ணி ஹூக் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த த்ரெட்டை இப்போ நம்ம எங்கே ஒர்க் பண்ண போகிறோம்னா ஒவ்வொரு அந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு செட்டுக்கு சென்டரில் ஸோ அதில் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் கலர் ஜாயின் பண்ணுறப்போ இந்த செயின் ஒன் ஸ்பேஸில் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் சேம் கலரே யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கே ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் ஒரு டபுள் க்ரோஷீட் இருக்கு இல்லையா இதில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் செயின்ஸ் ஒன் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல அங்கே ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் அதை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ பண்ணுற ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து செயின் ஒன் ஸ்பேஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து செயின் த்ரீ பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு டபுள் க்ரோஷீட் ஸோ அகெயின் இந்த சேம் ஸ்பேஸில் தான் இப்போ பண்ணுற ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒரு டபுள் க்ரோஷீட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷீட் செயின் ஒன் ஒரு டபுள் க்ரோஷீட் அண்ட் அடுத்து நம்ம ஒரு டபுள் க்ரோஷீட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது செயின் ஒன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா சாரி செயின் த்ரீ இங்கே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதே சேம் கேப்பில் வந்து இன்னொரு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷீட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ரோக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் அப்படிங்கிறது 
ரெண்டு டபுள் க்ரோஷேட் ஒரு செயின் ஒன் அகெயின் அதே சேம் ஸ்பேஸில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷேட் ஸோ எவ்ரி செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்துலேயும் நம்ம இதே மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் செட் இங்கே இருக்கு இப்போ நான் அதில் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒரு செயின் பண்ணுறோம் சேம் ஸ்பேஸில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக நம்ம இதை தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷேட் செயின் ஒன் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷேட் ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ இந்த ரவுண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஒவ்வொரு செயின் ஒன் ஸ்பேஸில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த தேர்ட் செயினோட டாப்பில் இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட இந்த ரவுண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ செயின் ஒன் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே செயின் ஒன் ஸ்பேஸில் ஒரு கேப் இருக்கும் அண்ட் இது ஒரு செட் இது ஒரு செட் இதுக்கு சென்டரில் ஒரு கேப் இருக்கும் இது வந்து ரெண்டு செட்டோட கேப் அண்ட் இது வந்து செயின் ஒன் கேப் ஸோ ஏன் இதை மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறோம்னா அடுத்த ரவுண்ட் வந்து இது ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கலர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி லாஸ்ட் ரவுண்ட் மாதிரி ஸ்லிப் நாட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணி நாட் பண்ணி கூட பண்ணிக்கலாம் நான் யூஸ்வலாக வந்து ஸ்லிப் நாட் பண்ணி தான் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ எங்கே பண்ண போகிறோன்னா இந்த கேப்பில் பண்ணக்கூடாது ரெண்டு டபுள் க்ரோஷேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா மிடிலில் பண்ண செயின் ஒன் அந்த கேப்பில் இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அகெயின் வந்து த்ரீ செயின்ஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட் அட் ஈஸியாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த மாதிரி பெட்டல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பட்டர்ஃப்ளை லீவ்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல அதை தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ப் எட்ஜஸ் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து பைக்காட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது இந்த ரவுண்டில் தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு டபுள் க்ரோ ஒரு டபுள் க்ரோஷேட் அதாவது செயின் த்ரீ பண்ணிட்டோம் இதே ஸ்பேஸில் மூணு டபுள் க்ரோஷேட் பண்ணுறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து செயின் த்ரீயோடு சேர்த்து இங்கே நாலு டபுள் க்ரோஷேட் இருக்கும் ஸோ ஒரு நாலு டபுள் க்ரோஷேட் முடித்ததுக்கப்புறம் செயின் த்ரீ பண்ணுறோம் செயின் த்ரீ பண்ணிவிட்டு இப்போ லாஸ்ட்டாக போட்டோம் இல்லையா டபுள் க்ரோஷேட் இங்கே இருக்குது ஸோ இதோட வி மாதிரி தெரியுது பார்த்தீங்களா ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிச் வந்து நமக்கு எப்போவும் யூஸ்வலாக இருக்க ஸ்டிச்சஸ் தான் தெரியும் ஸோ இப்படி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே இருக்கு ஒரு வி மாதிரி ஒரு ஸ்டிச் இருக்கும் ஃப்ரண்ட் லூப் அண்ட் சைடில் இருக்க லூப் இதை சேர்த்து ஸோ இதில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் ஸோ இதை தான் வந்து பைக்காட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நமக்கு ஒரு ஷார்ப்பான எஜ் மாதிரி கொடுக்கும் ஸோ அது அந்த விங்ஸில் பார்க்குறப்போ நல்லாயிருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் சேம் கேப்பில் நம்ம நாலு டபுள் க்ரோஷேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஸோ நாலு டபுள் க்ரோஷேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது தான் அந்த விங்ஸுக்கு வரும் நாலு டபுள் க்ரோஷேட் ஒரு பைக்காட் அண்ட் நாலு டபுள் க்ரோஷேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இதை ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ரெண்டு செட் கேப் ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இது ஒரு செட் இது ஒரு செட் ஸோ இதை ஜாயின் பண்ணுற இந்த கேப்பில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு பெட்டலை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த செயின் ஒன் கேப்பில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அகெயின் நாலு டபுள் க்ரோஷேட் பண்ணுறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ நாலு டபுள் க்ரோஷேட் பண்ணோன்னே செயின் த்ரீ பண்ணுறோம் அண்ட் இந்த ஃப்ரண்ட் லூப்பையும் சைட் லூப்பையும் எடுத்து இந்த மாதிரி பைக்காட் பண்ணுறோம் அகெயின் நாலு டபுள் க்ரோஷேட் இதே கேப்பில் பண்ணுறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த செயின் ஒன் கேப்பில் தான் பண்ணுறோம் ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரெண்டு செட் கேப்பில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ 
ஸோ இதே மாதிரி தான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் லாஸ்ட் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஸோ பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு ஸோ இந்த லாஸ்ட் பெட்டலில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ செட் கேப்பில் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிருப்போம் பட் இந்த பெட்டல் வந்து தனியாக இருக்கும் ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா ஸ்லிப் ஸ்டிச் முடித்தோன்னே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணும்னா இந்த பெட்டலில் ஒரு ஸ்டிச் இங்கே கீழே இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கலாம் அப்போ அந்த கனெக்ஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் செயின் ஒன் போட்டுட்டு கட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை ஃபினிஷ் பண்ணி முடித்தாச்சு டெய்ல் எண்ட்லாம் வந்து பின் பக்கமாக அப்படியே வீவிங் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இன்செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்படி ஃபினிஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே ரெண்டு பெட்டல்ஸ் இங்கே ரெண்டு பெட்டல்ஸ் இதை வந்து இப்படி ஃபோல்டபுளாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இது த்ரீ கலர்ஸில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை விட இது வந்து இன்னுமே நல்லா லுக்காக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இப்போ எப்படி வந்து இந்த டசில் வந்து ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ டசிலுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு சின்ன பாக்ஸ் இந்த மாதிரி இல்லை ஏதாவது ஒரு அட்டை அந்த மாதிரி இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதை எடுத்துட்டு டசில் வந்து நாட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு த்ரெட்டு வேணும் ஸோ அதை வந்து நம்ம இப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்படி வச்சுட்டு ஸோ நான் வந்து ப்ரௌன் கலரில் தான் அந்த டசில் பண்ண போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு அதோடய நீளம் வந்து இவ்வளோ பெருசு வேணுமா இல்லை இப்படி வேணுமான்றதை டிசைட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இப்படி தான் இதை ஃபோல்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இதை ரோல் பண்ணலாம் இப்படி ஸோ எத்தனை டைம்னா இப்போ நான் த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை இதே மாதிரி வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து கவுண்டில் உங்களுக்கு வந்து இது எந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ளஃபியாக வேணுமோ அந்த மாதிரி இது வந்து நான் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணேன் ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இது கம்மியாக வேணும்னா கம்மியாக ரோல் பண்ணிக்கோங்க பட் இதுக்கு இப்படி இப்படி இருந்தால் தான் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து எனக்கு வேணுன்ற அளவுக்கு இதை ரோல் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த இடத்த கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த த்ரெட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை இப்போயே மேலே எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லா நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இதுக்கு சிங்கிள் த்ரெட் கூட போட்டுக்கலாம் நான் இதே த்ரெட்டை வச்சு தான் அந்த தசில் வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் ரெண்டு த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது இப்படியே இது வழியாக பிரித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்து சென்டரில் வச்சு இப்படி நல்லா நோட் பண்ணிக்கலாம் டைட்டாக ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டசில் இந்த இதோட த்ரெட்டை வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த கேப்பில் இப்படி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக நான் நீளமாக எடுத்திருந்தேன் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த சேம் கலர் த்ரெட்டே எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதே சேம் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் இது பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா அழகாக இருக்குண்ணே டசில் ஸோ இந்த மாதிரி இப்படி பிடிச்சிட்டு இதை வந்து இப்படி டைட்டாக அந்த ஷேப் வந்து ரவுண்டாக இருக்கணும் இல்லையா மேலே ஸோ அதனால் இப்படி ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் இது இது பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ இப்போ இதை கட் பண்ணி நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ 
ஸோ நார்மலாக நீங்கள் எப்படி டைப் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் டைப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த பேலன்ஸ் த்ரெட் என்ன பண்ணலான்னா அப்படியே இந்த கேப் இருக்குல்ல இது வழியாக இப்படி நேதலை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு த்ரெடையும் ஸோ அந்த டசில் வந்து நம்ம இது பண்ணியிருக்க மாதிரி தெரியாது இந்த மாதிரி பண்ணால் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே ஃபோல்ட் ஆகிருக்குல்ல இந்த த்ரெட்ஸ் எல்லாம் ஸோ எல்லா பக்கமும் நம்ம வந்து அதை கட் பண்ணிடலாம் ஸோ எங்கேயும் இல்லை இப்போது இதை ஈவனாக கட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இதில் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டையும் ஃபோல்ட் பண்ணி இங்கே ஸோ ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் கிச்சன் வந்து அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த டசில் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு அப்படின்னு ஸோ இவ்வளோ டைம் நீங்கள் ரோல் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ளஃபியாக கிடைக்கும் ஸோ கலர்ஸும் பாருங்கள் நம்ம ஒரு த்ரீ கலர்ஸ் மாற்றி பண்ணுற விட இதை விட இது நல்லா விசிபிளாகவே இருக்குது ஸோ இதை செஞ்சு முடிச்சுட்டு நான் வந்து இங்கே சென்டரில் ஒரு சின்ன உடன் பீட் கொடுத்து ஒரு கீச்சன் ரிங் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இது பேக்ஸ் அண்ட் ட்ரெஸ்ஸஸ் அந்த மாதிரி இதில் வேணாலும் அட்டாச் கூட பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸ